what are the concepts of western criminal law now i am going to discuss about western criminal law what are the concepts of western criminal law khawatin hazrat assalam alaikum warahmatullah wahi qaumi taraqqi kiya karti hain jinko zamane ka ilm ho jab aapko humko malum hoga hamare zamane mein kaun sa ilm raij hai tabhi ja kar hum तरक्की कर सकते हैं इल्म के बगैर न जन्नत मिलने को इल्म के बगैर न हमारे काम हमारे कारोबार में शफाफियत आ सकती है मगरबी तस्वर जुर्म यानी मगरबी ममालिक में कानूनी निज़ाम की बुनियाद क्या है लेकिन मगरब यानी अमेरिका में कैनेडा में यूरोप में इन ममालिक में वेस्टर्न क्रिमिनल लॉ क्या है वेस्टर्न क्रिमिनल लॉ मगरबी अदालती निज़ाम इसका तीसरा पॉइंट ये है कि क्रिमिनल ऑफेंसेस क्राइम्स जराइम एंड जनरली क्लासीफाइड इन टू डिफरेंट कैटेगरीज सच एज फिलोनीज सच एज डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइम और existing here in western society like felony misdemeanors based on their based on their severity specific criminal offenses are defined by legislation and include acts like murder attempt to mur- murder theft assault fraud and so on so on etc etc yani jiraim ke tafsilat jiraim umuman mukhtalif tabqat mein taqseem kiye jate hain masalan badi jiraim jo major crimes hote hain aur choti jiraim minor jiraims hote hain unki shiddat ke mutabiq uske ahmiyat ke mutabiq uske ज़रूरत के मुताबिक किस केस की क्या सज़ा उसके मुताबिक खसूस जराइम तफसीलत को कानून साजी से तयन किया जाता है और उनमें कतल जैसा मुकदमा इरादा कतल चोरी डकैती हमला शहर में बदमनी फैलाना धोखा दही फ्रॉड और इसी तरह के दीगर जराइम जो बड़े जराइम है या छोटे जराइम है ये सब अदालत में प्रोड्यूस किया जाएगा याद रहे क्रिमिनल एक्टिविटी में ज़रूरी ये है कि सरकार सबसे पहले केस दाखिल करे जिसको हमारे ममालिक में या यूरोप में फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं और फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहते हैं जिसको हैंडल करेगा आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको लॉन्च करता है जो भी सीनियर कानून से वाकिफ पुलिस ऑफिसर वो लिखेगा फर्स्ट रिपोर्ट और उसको चलाने की जिम्मेदारी उसको इस्टेब्लिश करने की जिम्मेदारी वो है सरकारी वकील को जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर कहेंगे या सरकारी लॉयर सरकारी वकील कहेंगे ये ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट दे विल फाइट अगेंस्ट दोज क्रिमिनल्स तो ये जिम्मेदारी उनकी है लेकिन फिर मैं बताऊं कि जो मुझ, मुझ, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है या जिसको पुलिस ने अरेस्ट करके गिरफ़्तार करके अदालत के रूबरू प्रोड्यूस किया है पुलिस की जिम्मेदारी है कि विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स वो अदालत के रूबरू मजिस्ट्रेट के रूबरू आर्बिट्रेटर के रूबरू काजी के रूबरू जो भी जज है उसके रूबरू इलाके के जज के रूबरू उसको पेश करने की जिम्मेदारी पुलिस की है वो आयो जो है वो केस को प्रोसीड प्रोसीड करेगा और यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और आयो 
समझाएगा सरकारी वकील को सरकारी वकील मांगेगा तमाम एविडेंस तमाम विटनेसेस को इकट्ठा करके मुलजिम के ख़िलाफ़ अदालत में केस चलाएगा जज को मुतमिन करेगा जज जब मुतमिन हो जाएगा कि ये शख्स मुजरिम है तो जज सज़ा देगा अकॉर्डिंग टू लॉ और उसका ही उलट है कि जिस शख्स को पुलिस ने गिरफ़्तार करके अदालत के रूबरू पेश किया है वो अपनी बेगुनाही साबित करेगा विटनेस के ज़रिए एविडेंस के ज़रिए और दीगर गवाहों के ज़रिए इसी का चौथा पॉइंट हम बात करते चलें कि मेंस रिया ये मेंस रिया क्या है ये लातीनी ज़ुबान का ये एक लफ्ज़ है ख़वान हजरात इसका मतलब है गिल्टी माइंड यानी एतराफ़ जुर्म मेंस रिया इसको मेंस रिया कहते हैं रिफर्स टू दी मेंटल स्टेट मेंटल स्टेट और इंटेंट और स्ट्रगल और इंटेंशनली ऑफ द अक्यूज इंटेंट ऑफ द अक्यूज एट द टाइम द एट द टाइम द क्राइम वॉज कमिटेड डिफरेंट डिग्रीज ऑफ मीन्स रिया दिस इज द लाथिन वर्ड दिस इज नॉट इंग्लिश बट यू कैन अंडरस्टैंड मीन्स आई ट्रांसलेट इन टू उर्दू सूनर इन शह तो different degrees of mens rea such as intention that's called your intention our intention meri niyat or recklessness janboochkar ya hum ghaflat ke sath koi kaam koi galti koi gunah kare recklessness or negligence हम नज़रअंदाज करें जैसे हमारे मुल्कों में रेकलेसनेस भी है नेगलीजेंस भी है और दे आर कमिटिंग क्राइम इंटेंशनली टू मे बी रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट क्राइम्स यानी मेंस रिया मेंस रिया का मतलब होता है मुजरिम का जहन मुजरम का जहन या जहन ये मुलजिम की दिली नीयत या इरादा को जाहिर करता है हम जानबूझकर एक जुर्म करते हैं हम जानबूझकर गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं ये भी जुर्म है हम जानबूझकर रेकलेस ड्राइविंग कर रहे हैं हम इग्नोरेंट हैं हमें परवाह नहीं हम दूसरे के हदूद को क्रॉस कर रहे हैं दैट्स कॉल इग्नोरेंट हम किसी की बात को नज़रअंदाज करते हैं दैट इज पार्ट ऑफ क्राइम टू तो हम जब जुर्म को किया गया कोई भी जुर्म कोई भी खता कोई भी गुनाह कोई भी कानून शिकनी अगर होती है इसके ये तीन मरहले को हम वेस्टर्न सोसाइटी वेस्टर्न लीगल सोसाइटी इन तीन लम्हों को तीन मरहलों को तीन तबकों को तीन स्टेजेस पर गौर करती है क्या उसने ये जुर्म जानबूझ कर किया इंटेंशनली कमिटेड क्राइम जानबूझ कर जुर्म किया या अनजाने में किया ये एक पॉइंट दूसरा ये रेकलेस नहीं जैसे रेकलेस तरीके से हम गाड़ी चला रहे हैं हमें हमने उस गाड़ी चलाने के असूल कायदा रूल्स रेगुलेशन को जानते हुए भी हमने हम गफलत का शिकार हो रहे हैं यानी आई एम नॉट फोकसिंग माई ड्राइविंग दैट्स कॉल रेकलेसनेस टू और तीसरा जो चीज़ है वो हम इग्नोरेंट हैं आप समझाते हैं हमें आई डोंट केयर हम सेनेटर के बेटे हैं हम पावरफुल हैं हम इग्नोरेंट पर्सन है हमने आपकी आपके राइट्स को आपके हकूक को आपकी ज़रूरतों को आपकी जो जो हकूक हम पर वाजिब है हमारा जो फ़र्ज है वो हम अदा नहीं कर रहे हैं दैट इज इग्नोर इन टू यानी हम नज़रअंदाज करने वाले शख्स नज़रअंदाज करने वाले शहरी हैं नज़रअंदाज करना भी किसी हक को किसी कानून को किसी सच को नज़रअंदाज करना भी जुर्म है 
लापरवाही से गाड़ी चलाना लापरवाही से रोड पे चलना लापरवाही से गुफ्तगु करना लापरवाही से माल लोगों के साथ एग्रीमेंट करना लापरवाही जिंदगी में वो भी सजा है काबिल गिरफ्त है गफलत भी लापरवाही भी और जानबूझकर या अनजाने में अगर खता हो गई अगर हमने कमेंट क्राइम को किया तो यकीनन जो जिस मुल्क में हमने किया जिस जगह पे हमने किया उसी मुल्क उसी जगह की पुलिस वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेट करेगी उस क्राइम को और उसी के ऊपर डिपेंड किया जाएगा अदालत उसी के ऊपर अदालत सज़ा या जजा देगी या बड़ी कर देगी बाज़्ज़त बड़ी करते हैं या उसको सज़ा दे देगी कि तुम्हें सज़ा दी जाती है तुमने ये जुर्म जानबूझ कर किया गफलत के साथ किया लापरवाही के साथ किया अब हम पाँचवें पॉइंट पे आते हैं 